బాధలు సమస్యలు విన్నవించుకొని వాటి పరిష్కారం కోసం బాధితులు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసే స్పందన కార్యక్రమం వద్ద బరువు తీరారు బాధితులు మరో ఆలోచించి జిల్లా కలెక్టర్ సంబంధిత అధికారులకు సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు పొలాల కోటేశ్వరరావు అండి మేము నేను గుంటూరు జిల్లా గోపాలమిత్ర సంఘం కమిటీ తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను జిల్లా కోశాధికారిని అయితే మేము గత ఇరవై సంవత్సరాల ఇరవై సంవత్సరముల నుండి మేము గోపాలమిత్రులుగా పల్లెటూరులో మేము సేవలు అందించుతున్నాము ప్రభుత్వానికి పశువర్ధక శాఖలో వివిధ పథకాలను మేము సంక్షేమ పథకాలను ప్రభుత్వం ద్వారా మేము రైతులకి మేము అందించున్నాము కానీ ఇరవై సంవత్సరముల నుండి మేము అంది అందించుతున్నటువంటి సేవల్ని కూడా మాకు ఇప్పటికీ కూడా గుర్తింపు లేకుండా పోయిందండి ఎలాగంటే గత పోయిన అటువంటి నెలలో ముప్పై మూడు రోజులు ఇక్కడే కలెక్టరేట్ దగ్గర మేము ధర్నా చేశామండి ప్రభుత్వం దృష్టికి మేము మా సమస్యల్ని మేము తీసుకెళ్లాము ఇరవై సంవత్సరాల నుండి అనుభవంలో ఉన్నటువంటి గోపాల మిత్రుల్ని గ్రామ సచివాలయంలో నియమించమని మేము వినతి పత్రం ద్వారా మేము తెలియజేశామండి అదేవిధముగా మరి మాకు రావాల్సినటువంటి ఎనిమిది నెలలు అప్పుడే ఎనిమిది నెలలు గౌరవ వేతనం కూడా కలెక్టర్ గారికి కూడా మేము ఒక ఇదే వినతి పత్రాన్ని మేము సమర్పించామండి ఇప్పటికీ పది నెలలు అవుతుందండి కనీసం మేము వినతి పత్రం ఇచ్చి కూడా రెండు నెలలు దాటిపోయిందండి మాకు రావాల్సినటువంటి పాత బకాయిలు గౌరవ వేతనం పది నెలల గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలండి ఇప్పటికైనా మాకు మా కుటుంబం జరుపుకోవాలంటే మా పిల్లల్ని పోషించుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము జ్వరాలతో పట్టి పీడిచున్నటువంటి అనారోగ్యతతో మేము ఉన్నాము కనుక మాకు రావాల్సినటువంటి గౌరవ వేతాన్ని గౌరవ వేతనాన్ని గోపాల మిత్రులు అందరికీ పదమూడు జిల్లాల గోపాల మిత్రులు అందరికీ ఇవ్వ ఇవ్వ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము రెండవ వినతి పత్రాన్ని ఈరోజు స్పందన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రాన్ని సమర్పించుకొనిచ్చున్నాము కానీ ఈరోజు మేము మరి బదాన పడి మేము ఎందుకు అడుగుతున్నాం ంటే గడవ లేని పరిస్థితి ఈ రోజు తినడానికి కూడా గడవ లేని పరిస్థితి అండి కానీ వృత్తి విద్య మాకు మరి గర్భాధారణ కృత్రిమ గర్భాధారణ నెలవారీ వేతనం కట్టాలంటే మా దగ్గర లేని పరిస్థితి అండి ఏ ఇల్లు కట్టాలంటే కృత్రిమ గర్భాధారణ కట్టాలంటే యాభై ఇంజక్షన్లు కట్టాలి డబ్బులకి కానీ ఆ యొక్క కృత్రిమ గర్భాధారణ ఇంజక్షన్లు కట్టాలి అంటే మా దగ్గర లేదు లేని పరిస్థితి మీరు వేతనం ఇస్తే పది నెలల వేతనం రావాల్సినటువంటి పది నెలల వేతనాన్ని మాకు ఇచ్చినట్లయితే మా గోపాల మిత్రులకు ఇచ్చినట్లయితే మేము ఈ నెల నుంచి కట్టాల్సినటువంటి కృత్రిమ గర్భాధారణటువంటి రిటర్న్స్ ని మేము కడతాం ఏపీసీపీఎస్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర రత్న ప్రధాన మరి గత ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా అధికారంలోకి వచ్చిన నెల రోజుల్లోనే ఈ సిపిఎస్ విధానం రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరికీ కూడా అమలు చేస్తామని చెప్పేసి స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వడం జరిగింది మరి మరి అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగు నెలలు గడిచినప్పటికీ కూడాను ఈ రోజుకి కూడా కమిటీ అని వేసేసి దాన్ని వదిలేసారు కానీ ఒక స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయకపోవడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు జిల్లాల్లో స్పందన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏపీ సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ తరఫున ఉద్యోగులు అందరం కూడా మన జిల్లా కలెక్టర్ గారి ద్వారా సీఎం గారికి వినతపత్ర సమర్పించడం జరుగుతూ ఉంది ప్రధానంగా ఒకటి తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు తర్వాత వచ్చిన ఉద్యోగులు అందరికీ కూడా పెన్షన్ లేకుండా ఉండడం అనేది దారుణము దాదాపు ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ప్రభుత్వ సర్వీస్తో ప్రజల సేవ చేస్తూ చివరికి ఐదు వందలు ఆరు వందల పెన్షన్ వచ్చే స్థితిలో ఈ యొక్క విధానం ఉంది సిపిఎస్ విధానం దీన్ని రద్దు చేసి తక్షణం పాత పెన్షన్ విధానం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాం మనకు రాజ్యాంగ పరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో దీనికి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారం అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నది అదే విషయాన్ని ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అంశం అని చెప్పేసి నేటి సీఎం శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా విజయసాయి రెడ్డి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు రాజ్యాంగ పరంగా రాష్ట్రానికి పూర్తి స్థాయి అధికారం ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్రంతో సంబంధం లేకుండా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జనందరికీ కూడా పాత ప్రశ్న అమలు చేస్తాను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆ హామీ నెరవేర్చవలసిందిగా పదే పదే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటివరకు ఈ నాలుగు నెలల నుంచి కూడా ఆ సిపిఎస్ సబ్ కమిటీ మంత్రుల్ని రాష్ట్ర మంత్రులు అందరినీ కూడా కలవడం జరిగింది ఈ రోజున మళ్ళా సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయమని చెప్పేసి జిల్లా కలెక్టర్ ద్వారా స్పందన కార్యక్రమంలో వింత పదం వేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం కానీ కడుగు రాకపోయినట్లయితే రేపు నవంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున పదమూడు జిల్లాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ వద్ద సంకల్ప దీక్షలు చేస్తా ఉన్నాం సిపిఎస్ రద్దు చేయమని అప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోకపోతే రాష్ట్ర స్థాయిలో డిసెంబర్ పద్నాలుగున మూడు ప్రాంతాల్లో ఒకే రోజు మూడు ప్రాంతాల్లో సిపిఎస్ ఉద్యోగుల మనోవేదన ర్యాలీ పేరుతో భారీ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణం మా యొక్క సంస్థ పట్ల స్పందించి ఇచ్చిన హామీ నిర్వహించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేము 
మా సిపిఎస్ విధానాన్ని త్వరగా రద్దు చేసి ఓబిఎస్ విధానాన్ని అమలు చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము మీరు వచ్చిన పది రోజుల్లోనే నేను రద్దు చేస్తానని మీరు మాకు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు కానీ ఇంతవరకు అమల్లోకి తీసుకురాలేదు కమిటీలతో కాలయాపం చేస్తున్నారు దయచేసి ఆ గవర్నమెంట్లో కూడా చేయలేదు మాకు ఎన్నో నిరాహార దీక్షలని అవని ఇవని చేశాము కానీ ఆ గవర్నమెంట్ కూడా నిర్ణయం తీసుకోలేదు మీరు చేస్తారని చెప్పారు కాబట్టే మా రాష్ట్ర ఉద్యోగస్తులు రెండు లక్షలు ఓట్లు మీకు దగ్గర దగ్గర వాళ్ళ కుటుంబాల ఓట్లు మీకు వేయడం జరిగింది మిమ్మల్ని గెలిపించుకున్నాము మా సిపిఎస్ రద్దు చేస్తారని చెప్పేసి మాకు హామీ ఇచ్చారు దయచేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము త్వరగా సిపిఎస్ని రద్దు చేసి ఓపీఎస్ ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థించుతున్నాము జలాశయాలలో సంపూర్ణంగా నీళ్లు ఉన్నా కూడా కాలంలో పూర్తిగా ఉదయ పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే కాలంలో దెబ్బతీలు ఉన్నాయి ఆ కాలంలో వదలకపోతే చివరి దాకా జారం నీళ్లు పుష్కలంగా ఉన్నా కూడా రైతు పరిస్థితి అనుదాత పరిస్థితి అఘోరంగా ఉంది దాన్ని నివారించాలంటే ఆ కాలువలు డ్రైన్స్ కానివ్వండి మెయిన్ కాలువలు కానీ కాలువ కట్టలు కానివ్వండి బాగు చేయాలి ఆ బాగు చేయాలంటే ఎప్పుడు చేయాలి సమ్మర్లో చేయాలి ఆ సమ్మర్లో కాకుండా నీళ్ళు వదిలిన తర్వాత డ్రైన్స్లో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అనిపిస్తాను ఆ కాంట్రాక్టర్ కలెక్టర్ గారికి లోగ చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పాము ఆ కాంట్రాక్టర్లు గవర్నమెంట్ నిర్ణయించిన దానికన్నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బిలో చేస్తామని వస్తున్నారు సగానికి తక్కువ నలభై పర్సెంట్ నలభై ఐదు పర్సెంట్కి చేస్తున్నామంటే అవి మొత్తం ఎటుపోతున్నాయో కానీ నిజంగా అన్నదాతకు కాలంలో నీళ్లు ఉపయోగపడాలన్నానికి అక్కడ ఉపయోగపడట్లేదు కాలంలో పూర్తిగా తూటికాడ అవన్నీ పెరిగిపోయి చేరవచ్చిన చోటుకి పొలాలకి నీళ్లు జరగకపోవడంతో అన్నదాత పని ఇసురు మన్నట్టుగా ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ దాన్ని పుష్కలంగా జలాశయాల్లో నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద కాలువ కట్టలు డ్రైన్స్ అవి శుభ్రం చేసి రైతు ఉపయోగపడితే రైతు సుభక్షంగా ఉంటే దేశం బాగుంటుంది అన్నదాతను రైతుని వెన్నుపోసి అంటున్నారు కానీ అది వెన్నపోసగా చూస్తున్నాం ఈ పరిస్థితి మారాలి రైతు సుభిక్షంగా ఉండాలి దేశానికి ఉపయోగపడేటట్టు ఉన్నారు మాది మంగళగిరి పార్ శివార్థులుగా బలం వేడుకుంటారండి మేము రైతులము దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి మా స్వాధీనంలోనే మా పొలం ఉంది కానీ ఈ పోయిన గవర్నమెంట్లో మాకు రిజిస్టర్లు ఆపేశారు ఆ రిజిస్టర్లు ఆపేయడం వల్ల మాకు పాస్ పుస్తకాలు కూడా రాకుండా చేశారు ఎంఆర్ఓ గారి ఆఫీస్కి వెళ్తే అక్కడ అసలు మా రికార్డే లేకుండా చేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము కలెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసాము స్పందనలో పెట్టాము కలెక్టర్ గారు కూడా ఎంఆర్ఓ గారికి మాట్లాడితే ఎంఆర్ఓ గారు ఒకటే అన్నారు మా ఆ రికార్డు మాత్రం మా దగ్గర లేదండి అది గుడి భూమిలో అని చెప్తున్నారు కనుక దాని గురించి మాకు రిజిస్టర్లు మొత్తం ఆగి ఉన్నాయి మేము దాదాపుగా పన్నెండు వందల కుటుంబాలు ఈ రోజున రోడ్ల మీద పడాల్సి వచ్చింది కనుక సీఎం గారికి ఆ కలెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు కోరుతూ మా ఆంధ్రప్రదేశ్ వికలాంగుల కుటుంబంతి ఆంధ్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి